Association for South East Asian Nation, and that is the best model of a regional economic integration. And let us see history and reason why this developed so, and why in fact SARC failed. We want to read out both together because SARC is considered as the most unsuccessful regional economic organization. ASEAN is considered as a very successful regional economic organization. The matter of fact is that when we speak about ASEAN, ASEAN means all the ten members of Southeast Asia. All the ten members of Southeast Asia are the part of ASEAN. Even Indonesia, largest nation is Indonesia, Malaysia, and the member of ASEAN include on the one hand it is a Indonesia, Malaysia, Singapore. Thailand and Philippines. Philippines. On the rest of the nation, in Southeast Asia, they are Myanmar. It is Cambodia. Laos, Vietnam, Brunei. As of now, all that is ten. All the tens are some ten. Therefore, these are members of Southeast Asia. These are members of South Asia, uh, Southeast Asia. And if you look the history, politics, even the story of ASEAN begin from 1967. Because why during Cold War, even there is a foundation of ASEAN that was established in 1967. It was during Cold War, and why? Because US US want to expand her influence in Southeast Asia. And former president of US gave a domino theory, and domino theory means. Vietnam, Vietnam was in the middle of capitalist versus socialist crisis. We know that during Cold War, entire world was likely to be divided, and Vietnam was in the middle of crisis. Cambodia, Laos, and why Vietnam was in middle of crisis? Because there was a dispute between capitalism versus socialism in the Southeast Asia too. And in fact, why I wrote. These names into category that is very deliberate. Why by deliberate? Because Indonesia, Malaysia, Singapore, they are the nation. They are the founder of ASEAN. First category. Later they have joined later. And why they were not the initial founding member of ASEAN? Because of the socialist influence, socialist influence, and. Even Vietnam became the symbol of entire fighting between colonialism, even imperialism, and with democracy, socialism. And interestingly, Vietnam was not in the middle of crisis of entire Southeast Asia, but Myanmar, Cambodia, Laos. Even there was a fighting was going on. The most important fact, even Indonesia, Indonesia earlier, how the policy of Indonesia changed. And why we can learn some lesson from uh, Indonesian politics? Earlier, Indonesia adopted the policy of crushing Malaysia. Indonesia, the largest nation in Southeast Asia, and the population of Indonesia is largest, but it is uh, almost twenty uh, to twenty-two crore. Even once we are living in India, तो सारे population छोटे ही लगते हैं. India में रहने के बाद तुम्हारे सामने कोई टिकता उकता नहीं. The largest country in Indonesia, that is merely having 22 crore population, almost equal to UP. And then Malaysia is having the population of 5 crore. That that is why Sukarno. Sukarno was initially more inclined towards socialism. More were looking for socialism, 
and because china china became so socialist in 1949 you cannot forget geopolitics after second world war on the one hand us and ussr were fighting together and china was very close ally of ussr therefore indonesia was more inclined towards socialism and in that context even sukarno sukarno was trying to establish hegemony in the entire southeast asia but that became counterproductive why this story is still relevant because of dekho ir mein kya hota concept hai to hai kisi subject mein events are only chain theater of war chain not balance of power principle of balance of power is remain the same theater of conflict may be chain actor may be chain to abhi ab dekhoge that is point taiwan is very smaller nation but why china is not willing to take over taiwan because that will be very much counterproductive because all small nation what they will get a lesson china can take over over any nation therefore it is better to get a security of us ye baat problem hai ki nahi hai that is problem if bjp is a creating problem for nitish kumar so what is message for a smaller nation what is small parties ki jo bhi bjp ke paas rahega khatam ho jayega do char saal mein so make a bharat or india india alliance और यही तो बैलेंस आप पा और यही तो पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है तो आप देखोगे मलेशिया सिंगापुर बट लकली इन 64 फोर इंडोनेशियन गवर्नमेंट देर वॉज चेंज इन इंडोनेशियन गवर्नमेंट टू कारनो वॉज रिप्लेस बाई सुहारतो सुहारतो एंड सुहारतो जस्ट मेक अ यू टर्न एंड नाउ सुहारतो से इज दैट वी विल डेवलप फ्रेंडली रिलेशन दिस वॉज नॉट ओनली चेंज इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स But Suharto says that now we will cultivate better partnership with U.S. So Karno was pro China, Suharto was pro U.S. And once Suharto was pro U.S., Malaysia, Singapore, Singapore was separated from Malaysia in '65. In 1965, Singapore became separate state. Otherwise, it was earlier part of Malaysia. And there Thailand and Philippines. Now they were very much united. to come along with us and even they were part of cto that was a version of nato in southeast asia therefore it the foundation of asean was laid down because of a common threat and what was the common threat china now you can begin the fact why they united because of threat of china because ussr was far away from these nation China was socialist, and they were taking help of China. And let us see, history is repeating itself again. Again, they had a fear from China. So you can start with ASEAN. How we can? This is the first reason why ASEAN came into existence. The everywhere we are going to uh, compare with SARC. First point you can write. obviously because what happened that was a fight of us and us had always a long term foreign policy on the one hand us was supporting the europe marshall plan and it was a flourishing of european union now us was very much sure that us was very much sure that communism could not extend it over the western europe ye usko pata ho gaya tha there may problem in east in the eastern europe lekin अभी साउथ ईस्ट एशिया बिकॉज चाइना वॉज द लार्जेस्ट नेशन अब याद रखो इंडिया वॉज ऑल्सो सो सम एक्सटेंट वॉज इन मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म और अब जानते हो देखो जो डेवलपिंग नेशन है टाइम एंड अगेन वट वी हैव रिपीटेड डेवलपिंग नेशन आर ऑलवेज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कॉलेज के बाद थे अब होते ना गरीब आदमी के सामने कहा जाए भाई और बहनों मैं आप गरीबी दूर कर दूंगा यानी बिल्कुल हो यही तो दीदी करती है यही तो पॉलिटिक्स है ये हर जगह होती है दैट वॉज सोशलिज्म वॉज अ मेजर अट्रैक्शन फॉर द डेवलपिंग नेशन और एक और भी एक रीज़न था सोशलिस्ट वे आर नॉट एट ऑल एनी देर दे आर नॉट हैविंग एनी कॉलोनियल हिस्ट्री दिस वॉज ऑल्सो रीजन फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉमन थ्रेट ऑफ सोशलिस्ट 
the present presence of common threat of socialist china became the binding factor became the binding factor for for establishment of asean during cold war एन आप जानते हो कौटिल की बात हो एनिमीज एन मी फ्रेंड चाइना वॉज एन मी एफ यूएस आसियान वॉज एन मी एफ चाइना एनिमीज एन मी फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट बट बट इन सार्क सार्क को हम कंपेरिजन करते चलेंगे बट इन सार्क बट इन सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश मालदीव्स अफगानिस्तान भूटान नेपाल बट सार्क इज नॉट हैविंग एनी कॉमन थ्रेट और यूनाइटिंग थ्रेट सार्क इज नॉट हैविंग एनी कॉमन थ्रेट और यूनाइटिंग थ्रेट on the contrary on the contrary there is a difference of security perception on the contrary there is a difference of security perception in the forum of sarc there is a difference of security perception in the forum of sarc for india china is a threat for india china is a threat for pakistan india is a threat for pakistan india is a threat क्या हुआ कि बीच में जो तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आ गई अदरवाइज अफगानिस्तान से द पाकिस्तान इज थ्रेट लेट एस सी दीज नेशन वेर वेरी मच यूनाइटेड दैट देर इज अ कॉमन थ्रेट एंड दैट इज पॉइंट इनिशियली ओनली फाइव नेशन केम एंड दे फॉर्म आसियान एंड सोशलिस्ट ब्लॉक वॉज नॉट पार्ट ऑफ आसियान सोशलिस्ट ब्लॉक वॉज नॉट पार्ट ऑफ आसियान अब देखो इंडिया में कभी इन सार्क में वॉट हैपन वी डोंट हैव एनी कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट ऑल दो वॉट हैपन हाउ इवन द चेन ऑफ इवेंट्स चेंज इट अगेन इन नाइनटीन सेवेंटी वन वॉट हैपन इन नाइनटीन सेवेंटी वन देयर वॉज अ बेटर रिलेशन बिटवीन यू एस एंड चाइना एंड वंस देर वॉज अ कॉर्डिन रिलेशन बिटवीन यू एस एंड चाइना सो वॉट हैपन नाउ बिकॉज यू एस एज ऑल इवेज बिन क्लोर पार्टनरशिप विद साउथ ईस्ट एशिया us is very much present in east from australia japan south korea this series of friends of us except north korea to aap dekhoge ki us was very much cultivating partnership with these nations in that context in that context asean was established as a common security threat uh, uh, on the basis of common security threat but in 1971 because of the normalization of relation between the us and china that was a turning point or turning point kaise hua jaise kal ke liye tmc bjp mil jaye that will be a big surprise in indian politics वैसे capitalist and communist they were coming together aur yahi politics hai ise main doston ko bar bar samjhata rehta hu there is no permanent friend and foes in the politics kab nitish kumar idhar udhar ghum jayenge who knows that kal sindhya kahan the aaj kahan hai इसलिए आ गए नाउ चाइना बिकेम वेरी क्लोज टू दिस नेशन नो चाइना वाज नो लॉन्गर थ्रेट फॉर आसियान सडनली जियो पॉलिटिक्स चेंज अब देखो इंडिया और उसके बाद तो इंडिया इंडिया की पोजिशन बड़ी आकवर्ड थी 
because once china is coming with us india had a friendly relation with russia is wajah se india was away from southeast asia otherwise i think we are uh, we are reading out lokist policy in the second part lokist and actist myanmar is very closer to india ab jaise ab dekhoge once we are going in nagaland arunachal it is a more closer to visit thailand malaysia indonesia rather than coming in delhi delhi lanka se hamare yahan ab chennai se lanka jana jana aasan hai ya chennai se delhi jana lanka jana geopolitics but it was on a foreign because of that geopolitics cold war politics we are on the side of vietnam to aap dekhoge ki ye pehla reason tha lekin once china and uh, us came together this was a diplomatic victory for us in the cold war lekin ab asean aage badhta raha asean aage badhta raha what was the next reason behind the flourishing of asean ye badi zabardast story hai what happened in the sark sark mein aap dekhoge south asia mein India became democratic, Sri Lanka became democratic. Time and again, Bangladesh experimented democracy. Sometimes it failed, sometimes it became successful. But in case of other nation, it was not good track record. But the point is that probably no South Asian nation went for the capitalist mode of economy, despite the fact that there was a and what happened? India was a huge nation in South Asia. और आप देखोगे इंडिया के रीजनल इंबैलेंस बहुत ज्यादा है दिस काइंड ऑफ रीजनल इंबैलेंस यू कैन नॉट फाइंड आउट एनी इन द वर्ल्ड अब इंडिया यहाँ पे था और इंडिया तो हमेशा डेमोक्रेसी का आप जानते हो फ्लैग उठा के चलता था इससे म्यांमार को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी अब इंडिया डेमोक्रेसी का लीडर बनता था लेकिन इन लोगों ने डेमोक्रेसी को रिलेशनशिप नहीं रखा इनका सीधा कहना था भाई देखो दे वेयर लिबरल इन इकोनॉमिक सेगमेंट कैपिटलिस्ट not in political field they were not preferring democracy but capitalist economy in south asia story was different in south asia south asia except india even there was no stable democracy indian sri lanka to some extent but south asia mein kya tha state controlled economy why state controlled economy rahegi to we are having less chance for the regional economic integration और हुआ क्या इन्हीं के बगल में जापान था और इन्होंने क्या किया सारे बॉर्डर मारी टाइम डिस्प्यूट सब सेटल कर लिए नाउ दे आर फोकसिंग ओवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट साउथ एशिया में तो अभी भी आप देखो नेपाल इज सेइंग दैट काला पानी हमारा है तो हमने कहा मामा जी ऐसा मत करो नेपाल इज आवर नानी इज हाउस नेपाल क्या है पी एम सेज दैट यू आर ऑल्सो सेंग पी एम सेज दैट Means it is PM's Nihal only. Ah, PM says that. Yeah, is PM says that you are follower of PM, or you are also having some reason behind that? Why you believe that Nepal is our nanny's house? There is any reason behind that, merely? Currency is nanny house. हो जाएगा. Oh my God. ऐसे कैसे होगा? अरे आज की दुनिया में बहुत सारी जगह अपनी करेंसी में यूज कर सकते हैं सिक्सटीन नेशन आर देयर अरे नो नो माई कृष्णा नो बिकॉज माई मदर माई मदर्स मदर इज गॉड इज सीता एंड सीता इज फ्रॉम जनकपुर एंड दे आर फोर इट्स आवर नानी इज हाउस रिमेंबर कोई पूछे ऐसा बता देना यार पीएम ने कह दिया ये क्या बात हुई पीएम ने कह दिया that we are going to do it in foreign policy uh, now you can write next point south east asian nation south east asian nation adopted the capitalist mode of economy adopted the capitalist mode of economy capitalist mode of economy since very beginning k 
capitalist mode of economy since very beginning. Therefore, economic integration became more easier. Economic integration became more easier. But in case of but in case of South Asia but in case of South Asia India that was largest economy also as of now too India that was largest economy preferred socialist model of economy that was the largest economy preferred socialist model of economy or a mixed model of economy tilted towards socialism socialist model of economy socialist model of economy interestingly interestingly south east asian nations south east asian nations primarily south east asian nations primarily focusing over economic development south east asian nations primarily focusing over economic development and the former prime minister of singapore lee kuan and the former prime minister of singapore lee kuan lee kuan said that democracy and development democracy and development are opposite to each other democracy and development are opposite to each other and semi democracy or authoritarian government a semi democracy or authoritarian government semi democracy or authoritarian government was the norm in south east asia authoritarian government was a norm in south east asia was the norm in the south east asian region ab dekho ki india mein just opposite tha democracy socialism most of nation also prefer for socialism aur ye jo thai problem even what happens in south east asia at least the founder of asean they were not fighting with boundary dispute whatever their dispute was that was resolved up to 1965 singapore wala ho gaya tha so now they are agreed over respecting sovereignty and therefore they have committed that they are not going to fight over these petty issues but let us see in south asia south asia is still we are fighting over the uh, territorial water and then we are fighting over land then we are fighting on maritime dispute everywhere we are in having loggerheads even till today when we are in 23 pakistan is saying that we are looking more for the share of river industry and here bangladesh is not allowing can you imagine bangladesh and pakistan they are not providing transit route for india we are living in asia globalization liberalization so dekho transit route ka matlab hota hai there is not a route for the bus passengers transit route means they are not allowing our truck transit route essential related to the business of the goods trade of goods so if somebody is going towards bangladesh they can board a bus in the kolkata 
and they can go to Assam by Dhaka, but there, there is not transit route. Our same bus is moving from Kolkata to Guwahati. But we, the same facility is not available for Indian truck. India ke trucker udar Bangles mein jate hain. So once we are loading the goods from the Kolkata, they are offloading the same goods in the boundary of Bangladesh, Petropol, Benapol. Again, the same goods is loaded in truck of Bangladesh. Then we are transporting same thing from the on the border of northeast. Then it has again reloaded in the next truck. Even destination same good system, but we are changing truck three times. This is not a viable. Tab dekho ki yahan paisa hai, and that is that was the point. Once upon a time, Dr. Manmohan Singh was a, taking a place, and Dr. Manmohan Singh once dreamt that he want to. Take a breakfast in Amritsar, and then lunch in Lahore, and thereafter dinner in Kabul. Still, his dream is not realized in South Asia. But as of now, आपको पता है कल के लिए कल के लिए we can plan a tour. कैसे tour करेंगे? देखो new year आ रहा है हम सब लोग चले next year not this year. Next to next तो चार साल अभी wait करना पड़ेगा. हम लोग चलेंगे यहाँ से. यहाँ से चलेंगे हावड़ा हावड़ा से होते हुए बाय गुवाहाटी टू मेघाल टू मेघालय एंड देन फ्रॉम क्रॉसिंग मणिपुर म्यांमार वही म्यांमार में जाएंगे देन वी कैन वॉच कि कहाँ पे उनको जेल किया गया था किसको बहादुर शाह जफर को और म्यांमार इज वेरी क्लोजर टू अस यू नो दैट सॉन्ग म्यांमार वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर गवर्नमेंट ऑफ नाइनटीन इन इंडिया थर्टी फाइव और अब देखो म्यांमार तो हमारे बिल्कुल पास ही है तुम्हारे बिल्कुल पास है और उसके बाद हम म्यांमार जाएंगे थाईलैंड और इंडोनेशिया जा ही सकते हैं और ये देख की खास बात है इट मींस द लुक द वे हाउ दे आर वर्किंग कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन वी कैन इजीली मेकिंग अ टू अ ट्रांसपोर्ट बिटवीन थाईलैंड टू सिंगापुर वेस्ट में कोई जाने नहीं दे रहा है साउथ एशिया में आज भी झगड़ा मचा हुआ है आपको लगता नहीं कॉलोनी ऐसी कॉलोनी में आप रह रहे हो जहाँ लोग इसी बात पे ऑब्जेक्शन है कि आप कार कैसे मोल ले मांगे तो आपको भाई कार लेकर कहाँ जाए तो हसीना करी जहाँ मर्जी वहाँ लेके जाओ हमारे यहाँ मत आओ पाकिस्तान का रहा भारत की ट्रक दिखनी भी नहीं चाहिए वी आर लिविंग ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी और नाइनटीन सेंचुरी पाकिस्तान के लिए स्टिल वी आर लिविंग नाइनटीन सेंचुरी पाकिस्तान वट पाकिस्तान इज टेकिंग अ प्लेस पाकिस्तान इज टेकिंग अ प्लेस एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फ कारली भुट्टो ही वन सेट दैट I will fight with India for thousand years. Now only seventy five years is gone. So we should be ready for next nine hundred twenty five years. अब बताओ कैसी बात करोगे यार? ये साउथ हिस्सा तो ऐसा मामला है कि once I went in marriage party, marriage हुआ नहीं था उसमें लट चल गया मैंने कहा भाई ये क्या है? Still I remember my childhood one marriage party. हम लोग तो गए थे यार एकात लड्डू मिलेगा. वहाँ लट चल गया बाद में बाद में पता चला भाई ये सब क्या होता है तो उन्होंने कहा भाई दुल्हे दुल्हन को कोई झड़ा हो गया दिस मे बी सरप्राइजिंग टू यू बट दिस रियल फैक्ट ऐसे हमारा साउथ एशिया है कहाँ कब कोई लफड़ा हो जाए पता ही नहीं है स्टिल पाकिस्तान पाकिस्तान इज ट्रेनिंग हाफिज सईद पाकिस्तान में ट्रेनिंग अलग चल रही है वी आर ट्रेनिंग टू आई आई टी एनसन आई आई एमसन पाकिस्तान इज ट्रेनिंग टू कैसे कॉपरेशन होगा आप देखो साउथ एशिया में कॉपरेशन का इमेजिनेशन इज जस्ट लाइक Imagination of love story in the movie of Nana Patekar almost impossible. Reason is नहीं हो सकता. Now you can write few points. क्या लिखा आपने? South. Now in South Asia. Next point. South Asian nations. अच्छा आपको बस एक बात यह दिला दें देखो अभी कितना चेन कितना मामला आ गया वी आर इन साउथ एशिया द पर कैपिटल इनकम ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज मोर देन थ्री टाइम देन साउथ एशिया अब देखो कितने छोटे छोटे स्टेट थे इवन इंडिया फॉर फॉर देर इंडिपेंडेंस इट वॉज इंडिया हु वॉज वंस अपॉन टाइम लीडर नाउ दे आर बिकम द री सेंटर ऑफ रीजनल प्रॉस्पेरिटी और अभी आप देखो इंडोनेशिया इंडोनेशिया इज अ इमर्जिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड साउथ कोरिया साउथ कोरिया साउथ ईस्ट में नहीं ईस्ट में है साउथ कोरिया इज इंडस्ट्रियल पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड ताइवानी जेंट आप सेमी कंडक्टर लेट अस इन द ईस्ट 
हमारे यहां जाओ पाकिस्तान इज द हाउस ऑफ न्यूक्लियर वेपन तो हमारे क्या मिलेगा आपको लगता नहीं दोस्तों बदनाम होना बहुत बुरी बात है खराब हो जाना उतनी बुरी बात नहीं है साउथ एशिया आप कभी भी दुनिया में डेटा निकालो मोस्ट ऑफ द पुअर लिविंग इन द रीजन साउथ एशिया मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल डिजास्टर हैपन इन साउथ एशिया साइक्लोन एंड पीपल आर डिवास्टेटेड बाई साइक्लोन इन साउथ एशिया उसके उसके बाद भी वी आर वेरी मच रेडी टू फाइट विथ न्यूक्लियर वॉर और अभी जो बचा खुचा है हमसे बराबर कर दे पाकिस्तान इज वेरी मच कमिटेड कि न तो हम जियेंगे न जीने देंगे दैट इज अ प्रॉब्लम नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट क्या लिखा आपने साउथ साउथ एशियन नेशन आर स्टिल स्टिल फाइटिंग ओवर साउथ एशियन नेशन आर स्टिल फाइटिंग ओवर एन इशू ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट ईसो बॉर्डर डिस्प्यूट एंड मारी टाइम एंड मारी टाइम डिस्प्यूट बॉर्डर डिस्प्यूट एंड मारी टाइम डिस्प्यूट बट साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैव सेटल्ड बट साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैव सेटल्ड दीज इशूज एमिकेबली सेटल दीज इशूज एमिकेबली एमिकेबली और वेली कॉर्डली पीसफुली दे हैव सेटल दीज इशूज प्रॉपरली पीसफुली एमिकेबली वॉट एवर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट अच्छा बस थोड़ी सी आपको बता दें कोल्ड वॉर पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में क्या हुआ तो देखो डिवीजन था ही कोल्ड वॉर में कोल्ड वॉर में देर वॉज द बैटल इन द वियतनाम बट वंस यूएस चाइना फ्रेंडशिप बिकेम रियलिटी द क्राइसिस ऑफ वियतनाम वॉज नो लॉन्गर और अब देखोगे साउथ ईस्ट एशिया में प्रॉब्लम कोल्ड वॉर में होती दैट वॉज ईस्ट ऑफ कम्बोडिया कम्बोडिया जो ऑल्सो ने कम पूछिया देखो दुनिया नाइन्टी पहले नाइन्टी बात कैसे बदल गई और क्यों साउथ ईस्ट एशिया इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट नाव देर मे बी अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन म्यांमार दैट इज सेपरेट इशू बट दे आर नॉट फाइटिंग एटलीस्ट विथ बॉर्डर इशू और अभी आप कंबोडिया को देखोगे क्लासिकल मामला है थाईलैंड वॉज अ पार्ट ऑफ अमेरिकन ब्लॉक आसियान एंड देन बट वियतनाम वॉज अ सोशलिस्ट और प्रॉब्लम क्या हुई देखो प्रॉब्लम क्या हुई है सोशलिज्म के लेकर बिकॉज बिकॉज आफ्टर नाइनटीन सिक्सटीज 1960s there was a dispute between USSR and China and that dispute became more wider after 71 when China US ke sath chala gaya because earlier there was a the principle of socialist solidarity even USSR and China they were binding together with the common thread of the socialism once China is coming with the capitalist US to ye to mamla raha nahi but the problem is that Vietnam was also socialist Cambodia was also socialist Laos was also socialist the question is that whether they should follow China or they should follow US sir yeh to problem hai therefore you will realize the fact that after 1964 communist party of india divided india to yeh masla tha ki who is a real communist yeh pe problem aayi vietnam says that us sir लेकिन इन कंबोडिया कंबोडिया इज ऑल्सो इन कम्पूचिया कंबोडिया में प्रॉब्लम आ गई इवन कंबोडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर बिकॉज वन पार्ट ऑफ कंबोडिया वन रूलिंग ऑफ कंबोडिया दैट वाज अ पोल पोर्ट ही वाज अ रूलर पोल पोर्ट सेज दैट इट इज अ चाइना इज अ रियल कम्युनिस्ट एंड देन इट इज हैंग सामरिन सेकेंड ग्रुप वॉज लेड बाई Hang Samrin, and Hang Samrin says that no, USSR is the real socialist. There was problem of the communism in Cold War. 
कम्युनिज्म ने सोचा था कि वी विल बिकम यूनाइटेड एंड फाइट अगेंस्ट कैपिटलिस्ट बट लुक द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नाउ सोशलिस्ट आर फाइटिंग विथ हिच अदर हैंग सामरिन क्लेम दैट ही इज अर इज अ रियल सोशलिस्ट पोल पोर्टिस से चाइना इज रियल सोशलिस्ट बोथ यूर द टू ग्रुप्स ऑफ द कमोडिया और आप देखोगे कैन यू इमेजिन तो चाइना के साथ पोलपोर्ट के साथ आसियान किसके साथ जाएगा दोनों ग्रुप में से जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके साथ जाएगा पोलपोर्ट के साथ जाएगा आंसर इज वेरी क्लियर क्योंकि चाइना इसके साथ है तो यूएस किसके साथ होगा पोलपोर्ट के साथ होगा जिसके साथ यूएस होगा उसी के साथ तो आसियान होगा फ्रेंड 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 एनिमीज एनमी फ्रेंड एनिमीज फ्रेंड एनिमी दट इज ऑल अबाउट जियो पॉलिटिक्स ऑफ द कौटिल्या और अब आप देखो हेंग सामने के साथ कौन होगा यूएसएसआर दे आर फॉर वियतनाम दे आर फॉर इंडिया अब जरा सोच के देखो हम इसीलिए तो इनके साथ इसीलिए तो ईस्ट हमसे दूर होता चला गया वाई वी आर अनेबल टू लुक ईस्ट बिफोर नाइनटीन इज दैन इज वेरी ऑब्वियस दैट वी डाउन फॉरन पॉलिसी टू लेकिन यहां भी सारी बातें तो आ जाती है इवन आसियान मेंबर्स वी आर लुकिंग फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वे वी आर ऑप्टिंग द मोर सोशलिस्ट इकोनॉमी और क्या हुआ कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वी वेयर साइडेड विद वियतनाम आसियान वेयर साइडिंग विथ पोलपोर्ट और जरा सोच के देखो जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ नाउ नाउ वियतनाम वियतनाम अटैक ओवर कंबोडिया बिकॉज ऑफ असिस्टेंस ऑफ यू एस एस आर देर आफ्टर चाइना अटैक ओवर वियतनाम दिस वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बट दिस कॉन्फ्लिक्ट बिकेम स्टोरी ऑफ पास्ट बिकॉज कोलेप्स ऑफ सोवियत यूनियन After 1991, Soviet Union was disintegrated. With disintegration of Soviet Union, that we have time and again repeated in Cold War too. After 1991, this division became irrelevant. यहाँ से यहाँ से खत्म हो गया. Even Myanmar, Myanmar भी चीन के साथ बहुत pro China था. And that is point after 1991, every socialist bloc were very much willing to join ASEAN. Why? In the meantime, before disintegration of Soviet Union, other incident which too much attracted, impacted the entire Southeast Asia, rise of Japan in 1970s. Japan became center of economic growth, or कहा भी जाता है पूरा Southeast Asia को आगे develop करने में Japan का बड़ा role है. Japan heavily invested in Southeast Asia. और उसके बाद क्या हुआ? जब जापान ने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद तो ताइवान साउथ कोरिया सिंगापुर दे बिकेम द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज ए एशियन टाइगर्स बिकॉज जस्ट लाइक टाइगर टाइगर जंप फॉर सिक्सटीन फीट एटीन फीट देर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वॉज अप्रोक्सीमेटली सिक्सटीन टू एटीन परसेंट सेम टाइम इंडिया वॉज रजिस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ वन परसेंट लेटेस्ट सी द कंपेरिजन Elephant was supposed to be crumbled down, and tigers were tigers were even looking for the trump in the entire world economy. इनका सारा का फर्क तो पड़ा जो socialism के साथ रहा दोस्तों वो मरा. ये ये example है that is very interesting. Never write that socialism बुरा मान जाता है. वो जो social professor होता है बड़ा अजीब social होता है. He is a capitalist. But my, my dear friend, just you look look around the world. Abhi you have ja ke dekho East Europe is more poor than West Europe. North Korea ke pas kuch hai nahi, kuch bacha nahi hai. In the entire Southeast Asia, C L M B C means Cambodia, L means Laos, M means Myanmar, V means Vietnam. They are the poorest region. Or Vietnam ne bhi kamar kas li hai. Abhi ab dekho Vietnam is a becoming champion of liberalisation. Once it was a symbol of socialism. और जब जब वियतनाम के ऊपर बम अमेरिका मारता था इंडिया कहता था बहुत बुरा हो रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे वियतनाम में थैंक्स लॉट मेरे दोस्त को तो बोलते तो हो हम बोलते ही थे कल बाग क्या कर सकते थे उस बात को याद रखता है ये देखो कहा भी जाता बचनम किम दरिद्रम अरे भाई किसी को दे नहीं सकते थे तो मीठा बोल तो बोली तू ना देंगे तो बाद में देखा जाएगा देट वॉज अ पॉइंट But my dear friend, these story became the past, and there is too much change after. After nine, see, this South Asia is historical. Why? Ninety, before, they were all together. 
हमें कैसे रीजन है जो झगड़े को आज भी निभाते हैं दैट इज ए क्रिटिकल हमें इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा पहले था वही झगड़ा आज भी है झगड़ा तो ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप में था खत्म हो गया ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में था यूनाइटेड हो गए ये सब एक हो गए हम भी कभी एक होंगे आइडिया फखंड भारत नो 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 यू आर डाइवर्टिंग द डिविड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अखंड भारत वी आर सिंपली बिकॉज इन वॉट हैपन्स इन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वी आर इन अखंड भारत वी आर गोइंग टू डाइल्यूट सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश बट वॉट हैपन्स इन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वी आर रिस्पेक्टिंग द सॉवरेंटी डिसीजन एंड विद द सेम टाइम वी वॉन्ट टू कॉपरेट विद दम अखंड भारत के साथ कन्फ्यूज मत करो अलग आइडिया आ जाएगा वो कल दे में भी कल्चरल देर में कल्चरल आइडिया हो सकता है बट आई के लिए वो फिर अब अखंड भारत यार पाकिस्तान तुम्हारा जान ले लेगा अखंड भारत कहोगे